Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ash Joshi and you are watching me on the channel of TYS. So here it is 21st June Sunday today and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. First of all, let me know you today is 21st June 2020 and it is International Day of Yoga. Okay, so here we always go through the yoga and all yoga and meditation because somewhere it is too good for our health, for our mind peace, for our health, uh, I can say maintenance and all. But here, uh, ye important is li ho jata hai because yoga hamare khud bharat ka innovation hai. Jise aaj pura vishv jo hai, uh, apna ek life ka part bana chuka hai, routine life ka part ban gaya. Aur basically ye ancient bharat se iska udbhav mana jata hai. Is liye uh, hamare liye important ho jata hai, hai na? So, first of all, um, wish you a very happy yoga day and uh, here today father's day is also uh, today so happy father's day for all the f beautiful uh, i can say relationships joki bahut ache even somewhere parents are most important in our life and uh, agar is tarah ki situations hoti hai ki hum kisi particular day ko celebrate karte hain unko special feel karwane ke liye to wo hame karna chahiye okay to aaiye aaj ka news analysis start karte hain the uh, first news is PMO says mischievous spin given to Modi's remark at meet. PMO ne kaha ki Modi ji jo hai, Modi's remark jo raha hai meet ke andar, wo baut hi mischievous spin raha hai, usne baut mischievous spin diya hai. And here, let me know you that Congress ne kafi question ka, questions ka statement diya hai. And uh, here, this is a thing that it is all about Chinese Chinese troops or Indian troops ki beech mein jo hua, jo disputes hue, aur uske baad jo solution nikla uska, aur usko lekar jo bhi issues chal rahe hain India aur China ki beech mein, usse related jo article hai ye, jiske tehet China ka ye kehna hai ki Galwan Shetr, Galwan Valley ka jo Shetr ye unka hai, jabki basically according to the uh, history we can say it is our area okay and we can take it as mutual consent also so let's see what happens for the next the next is four civilians injured in pakistani firing pakistan mein firing hui hai jiske andar uh, sorry loc par firing hui firing hui hai aur pakistan india ke beech mein aur four civilians jo hai wo injured hue hain is puri ghatnakram ke tahat four civilians were injured in baramula area of pakistan as the pakistan army restored firing and shelling along the loc saturday ko hua ye loc ke nikat jo hai pakistani uh, sena ne काफी फायरिंग और ये सब कुछ किया जिसके चलते चार सिविलियंस जो है इंडिया के वो काफी इंजर्ड हुए हैं सो so, ये हमारे काफी काफी हम कह सकते हैं टॉप लेवल पे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हमारे उसके अंदर एक इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट भी है तो इसके चलते काफी नुकसान हमें अपने जो है सोल्जर्स का भुगतना पड़ रहा है अपनी नेबरिंग कंट्री से एंड हेयर व्हेन वी आर ऑलरेडी सफरिंग विद कोविड-19 इवन ग्लोबली वी आर सफरिंग विद ग्लोबली जो है सारी कंट्रीज सफर कर रही है कोविड-19 को और उसके पैंडेमिक को उसके बावजूद कुछ कंट्रीज द्वारा इस तरह का इस तरह के स्टेप्स उठाना या इस तरह का एंटरटेनमेंट क्रिएट करना समवेयर उनकी इमेज को जो है डाउन कर रहा है the next is arms laden drone downed in jammu and kashmir jammu kashmir mein army ne jo hai hamari sena dwara bsf dwara ek urta hua jo drone dekha gaya us drone ko niche giraya tab pata chala ki ye pakistan ka drone hai border security force bsf ne shot down kiya ise made in china hai ye hexacopter drone hai jo ki pakistan se aaya hua hai और इसके अंदर जो है सोफिस्टिकेटेड राइफल्स एंड ग्रेनेड्स लगे हैं अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर इन काथुआ डिस्ट्रिक्ट काथुआ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पे वहां पे इस ड्रोन को पाया गया है और इसे हालांकि इसे जब्त कर लिया गया है बट लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इस तरह का घटनाक्रम ये बताता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है Okay, so here it is not a good thing that to go for. 
और इसके बारे में भारत की सेनाओं को और जो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि इस तरह की गतिविधि से ये लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशों विदेशी या हम कह सकते हैं दुश्मन देश द्वारा हमारे खिलाफ आक्रमण की तैयारी की जा रही है या उनके द्वारा कुछ ऐसा जो है प्लान किया जा रहा है जो कि इंडिया को हार्म करने के लिए किया जा रहा हो है ना एंड कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि उनकी हम पर नज़र है सो वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स द नेक्स्ट इज ड्रंग ड्रग लॉन्च फॉर मॉडरेट कोविड नाइन्टीन केसेज मॉडरेट लेवल पर अगर आपको कोविड नाइन्टीन है तो उसके लिए ड्रग लॉन्च कर दिया गया है ग्लैंडमार्क फार्मास्टिकल्स ने जो है सैटरडे को ये ड्रग लॉन्च किया है ओरल एंटी वायरल ड्रैक्सी ड्रग वैक्सीन है जो कि कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स जो 18 से 75 के बीच में हैं लेकिन उनका उनके जो सिम्टम्स हैं वो मॉडरेट लेवल पे माइंड है माइल्ड से मॉडरेट लेवल के बीच में जिनके अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको जो है ये ड्रग दिया जा सकता है और करीब 80 परसेंट ऐसे पॉजिटिव केसेस हैं माइल्ड से मॉडरेट लेवल के बीच में जो अब तक इस तरह के ड्रग से ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं इट मीन्स जो कि क्योर हो चुके हैं है ना इसीलिए इसको जो है लॉन्च किया जा रहा है और इसको अथॉरिटी दी गई है कि आ, मतलब मेडिक मेडिकल डिपार्टमेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो कोविड नाइन्टीन के केसेस में ये ड्रग को प्रोवाइड करवा सकते हैं द ड्रग फेवी पायरवेर टू बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम फेबी फ्लू फेबी फ्लू के ब्रांड नेम के तहत इसकी ब्रांडिंग के तहत इस ड्रग को सेल आउट किया जाएगा एंड फर्स्ट सर्च इन इंडिया फॉर कोविड नाइन्टीन द कंपनी सेट कंपनी का ये कहना है कि भारत में सबसे पहले खोजा हम कह सकते हैं विश्व स्तर पे भारत में सबसे पहले इस तरह का ड्रग को लॉन्च किया जा रहा है या इस ड्रग को इन्वेंट किया गया है ठीक है द नेक्स्ट न्यूज इज तहावुर राणा अरेस्टेड अगेन आफ्टर रिलीज इन यू एस यू एस के अंदर जो है रिलीज होने के बाद में फिर से उन्हें तहावुर राणा को अरेस्ट कर लिया गया बेसिकली तहावुर राणा कौन है ये एक ऐसे पर्सन है जिसे छब्बीस ग्यारह का जो हमला हुआ था उसके तहत जो है सबसे बड़ा हम ये जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था इसके अंदर सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री पर्सन माना जाता है प्रपोज टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन ओके एक्स्ट्राडिक्टेड एंड द थिंग इज इन अ केस रजिस्टर्ड बाई दी एन आई ए इसे एन आई ए ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा इस पर्सन को जो है की प्लेयर माना गया अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है छब्बीस ग्यारह का मुंबई टेरर अटैक वो पूरा जो उसका जो की प्लानर था जिसने उसे प्लान किया था पूरी तरीके से वो तहावुर राणा था ओके और फिलहाल हाल ही में उसे रिलीज के बाद में अगेन अरेस्ट कर लिया गया है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा जो है इसे घोषित किया गया है एक टेररिस्ट और की प्लानर ऑफ दी ट्वेंटी अटैक ओके थर्टियथ जून को इसके ऊपर हेयरिंग होगी और इंडिया यूएस एक्सट्राडिक्शन ट्रीटी जो है 1997 की उसके तहत कुछ इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन करके केस रजिस्टर्ड करते हुए इसके ऊपर हेयरिंग जो है अरेंज की गई है थर्टियथ जून को ओके सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट फ्यूअर हॉस्पिटल बॉर्न बेबीज एज वुमेन फेयर वायरस कुछ ही हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है बच्चों को जन्म दिया है महिलाओं ने यहाँ पे या जहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों का बेबीज का बॉर्न हुआ है द रीजन बिहाइंड दिस दैट वुमेंस आर स्टिल स्केयर्ड ऑफ कोविड नाइन्टीन सो दे डोंट वॉन्ट टू विजिट हॉस्पिटल्स एट ऑल तो हम कह सकते हैं इवन एमपी में तो कोविड 19 के चलते जो डिलीवरी रेट है वो करीब 18.6 परसेंट ड्रॉप आउट हो चुकी है इंस्टीट्यूशंस के अंदर अप्रैल मंथ की बात की जा रही है यहाँ पे इसके अलावा और भी जैसे भोपाल है उज्जैन है कई सारी ऐसी सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स और कंट्रीज़ हैं स्टेट्स हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है बेबीज़ को बॉर्न नहीं किया जा रहा है इवन बर्थ नहीं दिया जा रहा है द रीज़न बिहाइंड दिस दैट महिलाएँ जो है वो घर पर ही इस प्रोसीजर को कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है या कुछ हम कह सकते हैं एशियन स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज समवेयर दे आर फेयर्ड 
कंसर्न्ड अबाउट कोविड नाइन्टीन इसके चलते वो लोग हॉस्पिटल नहीं आना चाह रहे हैं और समवेयर उनका कंसर्न भी गलत नहीं है बिकॉज कोविड नाइन्टीन जिस तरीके से स्प्रेड हो रखा है और क्योंकि एक जनरली हम कह सकते हैं कि जो पर्सन मेडिकलाइज है ऑलरेडी जो मेडिकल कंडीशन में है उसके लिए ऑलरेडी ये एक जो है हम कह सकते हैं खतरा है कोविड नाइन्टीन है ना सो इट इज़ नॉट बैड थिंग बट हेयर इट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग टू गो थ्रू सम ट्रेडिशनल मैथड बिकॉज कहीं ना कहीं ये हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाता है और वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हो पाता जो सम होना चाहिए समवेयर ओके द नेक्स्ट इज एल जी रोल्स बैक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ऑर्डर एल जी ने लेफ्टिनेंट जनरल ने सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का ऑर्डर दिया था फ्राइडे को दैट कोई भी पर्सन जो है उसे फाइव कोविड नाइन्टीन का जो पेशेंट है उसे फाइव डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेट्री बताया था है ना मैंडेट्री कर दिया गया था लेकिन अब उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है उसका रीज़न ये है कि उन्हें इस डिसीज़न के चलते जो सीएम एम हैं या अदर जो अथॉरिटीज़ हैं अदर मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं उन्होंने उनका जो है विरोध झेलना पड़ा था इसके चलते इसे उन्होंने रोल डाउन कर दिया द नेक्स्ट इज़ ये कांस्टेबल जो है ये काफ़ी फेमस है काफ़ी फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे रजत राठौर नाम है इनका बेसिकली ही वॉन्टेड टू टू बी अ सिंगर काफ़ी अच्छा गाते हैं ये इनका गाना जो इन्होंने शहीदों को जो है दिया था अर्पित किया था वो जो है काफ़ी फेमस हो रहा है और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी फेमस हुआ है ये सॉन्ग और लेकिन इनका ये कहना है कि जो डेस्टिनी डिसाइड करती है वही होता है आपकी लाइफ में आप जो प्लान करते हैं वो नहीं होता है और डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके प्लान से बहुत अलग होती है बेसिकली ही वो राजा जो राठौर है रजत राठौर जिसे कहा जाता है रजत राठौर जो है वो सेवेंटीन ईयर्स के थे जब उनके पिताजी का देहांत हो गया पिताजी दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल थे और उनके जाने के बाद में जॉब जो है मिस्टर रजत को जो है जॉब कैरी ऑन करना हुआ और उसके चलते उनका जो पैशन था गाने का सिंगिंग का वो पीछे छूट गया तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो डिसाइड करती है आपकी लाइफ में वही होता है और ऑब्वियसली डेस्टिनी विल नेवर थिंक अबाउट वॉट यू थिंक ओके डेस्टिनी विल ऑलवेज गो थ्रू वॉट इज़ राइट फॉर यू सो समवेयर इट वॉज नीडेड उनको ये जॉब करनी इम्पॉर्टेंट थी इसलिए उनके पिताजी के देहान के बाद में दे कंटिन्यू द जॉब एंड ही लेफ्ट द पैशन ऑफ हिमसेल्फ ओके द नेक्स्ट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ कोविड नाइन्टीन ड्यूटी में टेक टाइम बेसिकली हुआ यह है कि फाइनल ईयर के जो एम बी बी एस के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कही है अरविंद केजरीवाल जी ने सी एम जो है डेली के उनका ये कहना है कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जो है व्यस्त करेंगे या उनका इस्तेमाल करेंगे कोविड नाइन्टीन की ड्यूटीज लगाने में और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जो है हम कोविड नाइन्टीन की ड्यूटी सौंपेंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा अभी लेकिन हम ये प्रोसीजर आगे फॉलो करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कि मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है या डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि ये जो डिसीजन सरकार द्वारा लिया गया है ये हमसे बिना पूछे ही लिया गया है अच्छा जबकि ऑथेंटिकली अगर हम बात करें तो मेडिकल एसोसिएशन या डॉक्टर्स एसोसिएशन को जो है ये बात कंसल्ट करते हुए इस तरह के डिसीजंस लेने होते हैं बट समवेयर अगर इस तरह का डिसीजन लिया गया है तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ अच्छा सोच के समझ के ही लिया गया हो क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स का भी काफ़ी इशू फेस करना पड़ रहा है दिल्ली में कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स को तो उससे ओवरकम करने के लिए पॉसिबली अगर इस तरह की कोई घटनाक्रम या इस तरह का कोई स्टेप लिया गया है तो वो गलत नहीं होता है बट स्टिल वी डोंट नो वॉट इज द बेसिक थिंग वॉट इज हैपनिंग बिहाइंड सो लेट्स वेट दैट वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस द नेक्स्ट इज नोएडा मेट्रो रीनेम्स वन ऑफ इट्स स्टेशन मैं आपको बता दूँ नोएडा में अपने एक मेट्रो स्टेशन का जो नाम है उसे रीनेम किया गया है मतलब उसका नाम बदल दिया गया है सेक्टर फिफ्टी मेट्रो स्टेशन नाम था और उसे एक्वा लाइन सॉरी ऑन एक्वा लाइन जो है था वो और उसका नाम बदल कर शी मैन कर दिया गया है मैं आपको बता दूं कि नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने ये चीज़ की है ये घटनाक्रम किया है 
और इसका कारण क्या है तो इसका कारण है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के को जो है उनके उनके लिए जो है अवेयरनेस रेस करना या उनके लिए कुछ स्टेप उठाना शी मैन अपने आप में इफ़ यू विल गो थ्रू द नेम शी मैन कंसिडर करते हैं अगर अपन तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर को जो है डिनोट करता है इसी के चलते ये स्टेप लिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए आवाज़ उठाने के तहत ये जो स्टेप है ये मेट्रो स्टेशन द्वारा उठाया गया है ओके okay? इट इज़ अ गुड स्टेप टूवर्ड्स चेंज एक नया चेंज लाने के लिए एक नया बदलाव लाने के लिए एक नया डिसिप्लिन के लिए ये घटनाक्रम जो है मेंटेन uh, किया गया है और ये स्टेप लिया गया है समवेयर इट इज़ गुड टू डू दिस ओके द नेक्स्ट इज द ह्यूमन चेन ऑफ हेल्प इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन चेन ऑफ हेल्प एक कैसे एक राइटर होम मेकर डॉक्टर इंटरप्रेन्योर एम एल ए टीचर सब एक साथ हो गए एक ब्लाइंड माइग्रेंट की हेल्प करने के लिए बेसिकली एक ब्लाइंड माइग्रेंट वर्कर वर्कर थे बिहार से कुछ ही लॉकडाउन के कुछ ही हफ्तों पहले मोहम्मद इब्राहिम आए थे और उनके साथ ही ये घटनाक्रम हुआ कि बेसिकली एक सोशल एक्टिविस्ट थी वो जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई तो उन्होंने उस उन्हें देखा और उनसे जब फूड डिस्ट्रीब्यूट करने लगी तो देखा कि वो जो है उनका जो वे था उस फूड को लेने का वो समवेयर मैच नहीं कर रहा था उन एक्टिविस्ट से तो उन्हें पता चला कि ये ब्लाइंड केस है ओके तो उनसे पूछताछ करने पे पता चला कि इब्राहिम जो है मोहम्मद इब्राहिम वो जो है बिहार से हैं और वो यहाँ पे आए हैं कुछ होप से बेसिकली वो एक हम कह सकते हैं कि जो रोड्स बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है मटेरियल उसके लिए काम करते थे उसकी फैक्ट्री में वर्क करते थे और समवेयर वो वर्क करते करते उनके जो आँखें हैं वो उनको जवाब दे गई और उसका इफ़ेक्ट उनकी आँखों पर नज़र आया तो इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ और इस वजह से वो ब्लाइंड हो गए इसके चलते राइटर्स होम मेकर्स डॉक्टर्स सभी लोग एक एकजुट हो गए एक चेन सी बन गई उन सोशल एक्टिविस्ट से लेकर उस पर्सन तक की जिन्होंने उन्हें सही किया या उन्हें ठीक किया या उनका इलाज किया है ना और इस बीच में काफ़ी सारे एम एल एज टीचर्स सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर्स इंटरप्रेन्योर्स आए और उन सब का सपोर्ट यहाँ देखने को मिला तो इट इज़ अ चेन ऑफ ह्यूमैनिटी ये हेल्प की चेन है ये ह्यूमैनिटी की चेन है और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया जा सकता है इसे क्योंकि जहाँ आज की डेट में ह्यूमैनिटी को लेकर एक सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है सभी के ऊपर तो उसी के चलते इस बीच में इस तरह का कोई घटनाक्रम या इंसिडेंट सामने आता है तब पता चलता है या लगता है कि नहीं हम इतना लैक नहीं कर रहे जितना हम आ, कुछ पर्टिकुलर केसेस में करते चले जा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविकता ये नहीं है अभी भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो इंसान को हेल्पिंग नेचर के लिए हेल्पिंग हैंड के लिए जो है इंसिस्ट करता है द नेक्स्ट इज चाइनीज ट्रूप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेडली क्लैशेज अभी आप देख सकते हैं कि चाइनीज़ जो हमला हुआ है चाइनीज़ ट्रूप्स का उसके चलते हमारे बीच जवान शहीद हुए हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे जो मार्केट्स जितने भी हैं जितनी सिटीज़ हैं जितने स्टेट्स हैं सभी में ये डिमांड की जा रही है ये अपील की जा रही है कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट किया जाए बेसिकली देखिए एक क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में आके खड़ा होता है मुझसे किसी ने किया भी था कि क्यों ना सरकार खुद उसे बैन कर दे तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर एक जो हम कह सकते हैं कंट्री से रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को ख़राब ना होने दें हमें अपने रिलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस कंडीशन में और ये रिलेशन जो मेंटेन करना ज़रूरी हो गया चाइना के साथ में तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हमें उनके साथ क्यों रिलेशन मेंटेन करना है तो देखिए चाइना इज़ आर नेबरिंग कंट्री नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में एक कंट्री के रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाले होने चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे एरियाज या काफ़ी ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं जिसके तहत हमें जो है नेबरिंग कंट्री से काफ़ी हेल्प मिलती है इवन हेल्प करने का मौका भी मिलता है उसके उस समय जो है उस कंडीशन के बारे में पता लगाया जाता है कि कौन आपके लिए वास्तविकता में कंसर्न है 
अब क्योंकि चाइनीज़ ट्रूप्स ने जो हमला किया उसके चलते हमें जो गलवान वैली के अंदर जो एरियाज़ में जो एल एरियाज़ में जो दिखाई दे रहा है उसके चलते हमारे हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है चाइना को लेकर लेकिन समवेयर वी नो वेरी वेल दैट चाइना से हमारा बिजनेस रिलेशन बहुत अच्छा है और उसके चलते हमें इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि बिजनेस रिलेशन का मतलब सिर्फ बिजनेस करना नहीं होता बिजनेस रिलेशन का मतलब है कई सारी ऐसी नीड्स हैं हमारी जो चाइना से फुलफ़िल होती है कई सारी चाइना की नीड्स है जो हमसे फुलफिल होती है जो हमारी इकोनॉमी को जनरेट करती है तो इस तरीके से जो एक चेन बनी हुई है उसे नहीं तोड़ा जा सकता तो डायरेक्टली अगर हम इस चाइना से ये कह देते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू परचेज योर मटेरियल तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है है ना रिलेशनशिप्स को ख़राब करने का एक घटनाक्रम है लेकिन यही अगर हम लोग खुद आम जन जो है वो उसको इस्तेमाल करना बंद कर दे चाइनीज़ मटेरियल को और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्केट uh, है वो डाउन हो जाएगा उनका मार्केट डाउन होते ही एक उन्हें खुद एक मौका मिल जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर निकलने का दे विल थिंक अबाउट इट दैट डेफिनेटली यहाँ पे हमारा मार्केट चल चल नहीं रहा है तो हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना है और क्योंकि हमारा जो पैसा इस तरीके से बाहर जा रहा है चाइना में जा रहा है तो हमें उसे स्टॉप करने के लिए करना ज़रूरी है तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने लोगों ने काफ़ी सारे ग्रुप्स ने ये डिमांड कर रहे हैं हर जगह पर ये हमें देखने को मिल रहा है रिवोल्यूशन कि चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट किया जाए इंडिया में हर जगह पर हर शॉप पर जहाँ चाइनीज़ गुड्स मिल रहे हैं उन्हें बॉयकॉट किया जाना चाहिए ये जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो सॉरी मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा भी ये अपील की गई है मध्य प्रदेश के अंदर कि आप चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट कीजिए ओके okay? सो so, ये जो घटनाक्रम है ये सिर्फ एक या दो जगह नहीं चल रहा है पूरे भारत में देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया ले लीजिए चाहे आप वर्चुअलिटी या रियलिटी ले लीजिए हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा है एंड समवेयर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने भी चाइनीज़ अकाउंट्स जो हैं चाइना के जो अकाउंट है उन्हें कहीं ना कहीं जो है रिजेक्ट कर दिया है तो हम देख सकते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब होते चले जा रहे हैं उसके चलते हमें या सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो और हमारे रिलेशनशिप्स को भी ख़राब ना करें अब इस रिलेशनशिप को ख़राब ना करने का रीज़न है सिर्फ इतना कि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है और कहीं ना कहीं हमें दूसरी कंट्री से दुश्मनी पाल कर नहीं चल सकते स्पेशली एक नेबरिंग कंट्री से वो आने वाले टाइम में फिर एक वॉर का रूप ले ले इससे बेटर है कि भारत एक शांतिप्रिय देश होने के नाते अपने आप से उस चीज़ से खुद को अलग कर ले दैट्स इट ओके द नेक्स्ट इज राजस्थान साइंस पैक्ट फॉर क्ला स्मार्ट क्लास राजस्थान ने स्मार्ट क्लास के लिए एक पैक्ट साइन किया है बेसिकली ये पैक्ट जो है कोविड 19 के इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है ये ओके एंड इट इज़ ऑल अबाउट देखिए क्योंकि अभी कोविड 19 के चलते कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं स्कूल्स ओपन होने के बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में आता है तो इसके चलते लोगों को थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है तो स्कूल कॉलेजेस ना ओपन करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर चलना होगा जो कि बैलेंस मेंटेन कर सके उसी के चलते ये स्टेप राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है ओके द नेक्स्ट इज कंज्यूमर डिमांड नीड्स ऑफ फाइनेंसिंग फिक्स ये जो आर्टिकल है ये आप खुद पढ़ेंगे ये बेसिकली फाइनेंसिंग फिक्सिंग को लेकर बनाया गया है कंज्यूमर डिमांड पर बेस्ड इकोनॉमिकल आर्टिकल है यू विल गो थ्रू इट और बहुत अच्छा आर्टिकल है नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन है आंसर्स हैं सब इंटरव्यू ले रखा है जिसके अंदर हर परिस्थिति के लिए एक प्रश्न खड़ा किया गया है और उस पर आंसर जो है एक्सपर्ट का वो लिया गया है तो बहुत अच्छा आर्टिकल है कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से जो आंसर राइटिंग है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा ये ओके सो यू आर गोइंग टू टेक इट योर सेल्फ द नेक्स्ट आर्टिकल इज एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन टू थ्री मंथ्स टू थ्री मंथ्स में कोरोना वायरस का जो एंटीबॉडीज है उस वो स्टार्ट मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अगेंस्ट कोरोना वायरस जो है टू थ्री मंथ्स में ये ऐसा स्टडीज का कहना है मतलब समवेयर इन जस्ट टू थ्री मंथ्स जो एंटी बॉडीज़ के चलते जो है कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है हो जाएगा 
the next is why does galwan valley belong to सॉरी हु डज गलवान वैली बिलोंग बेसिकली ये गलवान वैली का क्षेत्र जो है वो हर मैप में चाहे आप इंडिया की लीजिए चाहे आप चाइना का लीजिए हर मैप के अंदर इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बताया गया है एक कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर क्यों पेंट की जाती है गलवान वैली की बेसिकली है किसकी ये वैली इंडिया कहता है हमारी है चाइना कह रहा है हमारी है और अगर ये गलवान वैली का क्षेत्र इतना डिस्प्यूटेड है तो एल ए सी बॉर्डर कहाँ है बेसिकली ये सारा जो है डिस्प्यूट है उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है बेसिकली गलवान वैली है क्या कहाँ है ये गलवान वैली तो द वैली रेफर्स टू दी लैंड दैट साइड सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन्स दैट बफर बफेट दी गलवान रिवर गलवान रिवर जो है उसको बफेट करता है स्टीप रिवर के स्टीप uh, माउंटेन्स जो है उनके बीच का जो क्षेत्र है वो गलवान वैली का क्षेत्र कहलाता है द रिवर हैज़ इट्स सोर्स इन अक्साई चीन एंड ऑन चाइना साइड ऑफ द एल ए सी रिवर्स का जो रिवर इस रिवर का जो सोर्स है गलवान रिवर का वो अक्साई चीन से है जो कि चाइना की साइड में एल ए सी के उस और चाइना की साइड से है जो कि लद्दाख की तरफ ईस्ट से लेकर लद्दाख की तरफ फ्लो करता है है ना वेयर इट मीट्स द श्योक रिवर इंडिया साइड में जो रिवर है श्योक रिवर उससे आकर ये रिवर मिलती है ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो गलवान वैली का क्षेत्र कहलाता है ओके इट्स ईस्टर्न माउथ लाइज नॉट फार फ्रॉम द चाइनाज वाइटल शिनजाइंग तिब्बत रोड नाउ कॉल्ड दी जी टू वन नाइन जी टू वन नाइन हाईवे है चाइना का वहाँ पे जो है इसका ईस्टर्न माउथ ओपन होता है इसका ईस्टर्न माउथ जो है इस रिवर का वो उस एरिया में ओपन होता है है ना सो समवेयर दिस एरिया ये जो पर्टिकुलर एरिया है जो इन रिवर्स को बफेट करता है वो एरिया गलवान क्षेत्र में आता है गलवान वैली क्षेत्र में आता है ठीक है वेयर डज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइज अब अगर हम बात करें कि भाई गलवान अगर डिस्प्यूटेड है तो एल ए सी कहाँ आता है तो एल ए सी जो है वो गलवान और श्योक रिवर के जो ईस्टर्न एरिया है इनके जो कॉन्फ्रेंस का ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर एल ए सी आता है अप टू विच बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन पेट्रोलिंग इन रिसेंट ईयर्स और इस इन पर्टिकुलर एरियाज में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में पेट्रोलिंग दोनों इंडिया और चाइना द्वारा पिछले सालों में कर दी गई है आफ्टर दी जून 15 जून 15 के क्लैश के बाद में चाइना ने ये क्लेम किया है कि पूरा एंटायर वैली का क्षेत्र जो है वो एल के तरफ का जो क्षेत्र है पूरा एंड गलवान वैली का वो हमारे क्षेत्र में आता है चाइना के क्षेत्र में आता है जबकि इंडिया का जो है ये इंडिया ने बेसिकली वहाँ पे एक रोड में जो है बिल्डअप करने की कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया था वेस्टर्न वैली साइड में और उसको चाइना ने अपोज किया है उसी के चलते ये पूरा घटनाक्रम देखा गया द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हैज़ नेवर बीन डेमोक्रेटेड एंड देयर आर डिफरेंसेज इन परसेप्शन ऑफ वेयर इट लाइज इन मोर देन अ डजन स्पॉट्स बट देयर हैव बीन नॉट बीन प्रीवियस इंसिडेंट्स इन गलवान वैली गलवान वैली में आज से पहले ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं देखा गया है पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली कहाँ आता है इसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते हैं काफ़ी डजन स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे इवन डजन से भी ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये परसेप्शन लगाया जाता है कि भाई हाँ एल जो है यहाँ पे जो है लाए करता है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट गलवान वैली का जो क्षेत्र है और देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैप्स दे रखा है यहाँ पे ये देखिए ये जो क्षेत्र है ना ये गलवान है एल है ये एल बॉर्डर है उसी के ऊपर ये क्षेत्र आता है गलवान वैली का है ना सो समवे अगर आप मैप में देखेंगे तो चाइना का भी जो है पोर्शन कैरी कर रहा है इंडिया का भी कर रहा है तो क्वेश्चन आकर ये खड़ा होता है कि ये देखिए ये कंटेस्टेड वैली है साइट ऑफ क्लैश जो है वो दिखाया गया है शोक रिवर एंड ऑल गलवान वैली का क्षेत्र गलवान रिवर जहाँ आ रहा है और श्योक रिवर जहाँ आ रही है और ये जो क्षेत्र है ना ये यहाँ पे क्लैश देखा गया है ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड है जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं इंडिया चाइना के जो है डिस्प्यूट्स को लेकर और आपके सामने लेकर आऊँगी गलवान वैली क्या इवन जितने भी डिस्प्यूट्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में पिछले सालों में बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखे गए हैं वो सब हम एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और जल्दी ही वो वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा बट वी आर वर्किंग ऑन इट आर टीम इज वर्किंग ऑन इट और जैसे ही वो वर्क कम्प्लीट होता है एक बहुत अच्छा मटीरियल हम आपके सामने लेकर आएंगे जो इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर देगा आपके माइंड में है ना 
द नेक्स्ट इज गूगल क्रोम इन स्पाइंग स्पॉट बेसिकली काफ़ी स्पाईवेयर जो है देखने को मिले हैं गूगल क्रोम के अंदर गूगल के जो जो ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली है स्पाईवेयर एफर्ट्स न्यूली डिस्कवर किए गए हैं स्पाईवेयर्स को एंड हेयर द क्वेश्चन मार्क इज क्या ये जो है इस रिसर्चर्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता और अगर पता है तो क्या हम अपने वेब ब्राउजर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तो ये जो आर्टिकल है ये इस पर बेस्ड है ओके द नेक्स्ट इज हाउ आर दी राज्यसभा पोल्स डिफरेंट राज्यसभा पोल्स क्यों डिफरेंट है काफ़ी अभी न्यूज़ में है नाइनटीन को राज्यसभा इलेक्शन हुए हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहा है राज्यसभा के इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एक ब्रीफ में छोटा सा इंट्रोडक्शन आप मुझे देंगे राज्यसभा इलेक्शन का तो वो जो जो छोटा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे मुझे उसमें आप मुझे ये बताएंगे कि राज्यसभा इलेक्शंस जो है राज्यसभा पोल्स जो है वो क्यों डिफरेंट है क्या प्रोसीजर होता है इन शॉर्ट यू आर गोइंग टू लेट मी नो ओके आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे द नेक्स्ट इज फ्रॉम द झापा रिवॉल्ट टू द सीट ऑफ पावर झापा रिवॉल्ट से सीट ऑफ पावर तक का जो सफ़र है कोली ओली का उसके बारे में बताया गया है ये बेसिकली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि नेशनलिज्म का को यूज़ करते हुए और आगे बढ़े हैं काफ़ी अभी काफ़ी एट प्रेजेंट इन्हें काफ़ी अपोजिशन जो है अपनी जनता से देखने को मिल रहा है तो ये पूरा आर्टिकल उन पर बेस्ड है ओली के टेन्योर को लेकर ओली के टेन्योर के एक्सपेंशन एक्सपेंशन को लेकर और उससे रिलेटेड जो इशूज़ चल रहे हैं अभी एट प्रजेंट वो सारा इस पूरे आर्टिकल में कवर किया गया है ओके द नेक्स्ट इज हेयर रिंग ऑफ फायर विल बी विजिबल इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टुडे मैं आपको बता दूँ कि सोलर जो है आज इक्लिप्स देखने को मिलेगा हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा तो रिंग ऑफ फायर विल बी विजिबल कहाँ पे नॉर्थ इंडिया के पार्ट के अंदर मोस्ट अदर प्लेजेज विल विटनेस अ पार्शियल इक्लिप्स काफ़ी क्षेत्रों में पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलेगा वैन द मून पासिस बिटवीन द अर्थ एंड सन अर्थ और सन के बीच से मून पास आउट होगा उस समय जो है कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिली ये देख सकते हैं आप रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा और इसका क्लियर जो जो इफेक्ट है बेसिकली ये जो पिक्चर है ट्वेंटी सिक्स दिसंबर को तमिलनाडु में डिंडीगुली के अंदर हुई जो इक्लिप्स है सोलर इक्लिप्स फॉर्म हुआ था उसका है बट हेयर टुडे इज़ आल्सो गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस नॉर्थ इंडिया में इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जबकि अदर क्षेत्रों में जो है इसके कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे कुछ क्षेत्र में होगा कुछ क्षेत्र में इसका प्रभाव ना भी होगा है ना सो इट इज़ ऑल अबाउट इट तो आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं जितना हो सकता था मैंने आपसे डिस्कस किया है कुछ आर्टिकल्स जैसे ओली को रिलेटेड जो आर्टिकल है इसको हमने छोटा सा मतलब शॉर्ट में ही के पी ओली को डिस्कस किया तो बेसिकली सारे आर्टिकल्स इतने आ, कम टाइम में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे डिस्कस कर लूँ एंड प्रोबेबली हमने किया भी है ओके okay? सो so, आज के लिए आपका जो वर्क है वो ये है कि राज्यसभा इलेक्शन राज्यसभा पोल्स जो है वो डिफरेंट क्यों है उससे रिलेटेड वोटिंग प्रोसेस क्या होता है ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दे रखी है बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे रखा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप मेन्स का एग्जाम देने जाएंगे प्रिलिम्स का एग्जाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे राज्यसभा इलेक्शन से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए राज्यसभा के इलेक्शन से रिलेटेड जो कथन है उन पर विचार कीजिए तो उसके अंदर टू थ्री स्टेटमेंट्स देंगे उन स्टेटमेंट्स में जो है डिटेल कैरी करेगा कि कैसे होता है क्या होता है कितने मेंबर्स होते हैं प्रोसीजर क्या होता है कैसे होता है तो वो सारी चीज़ें अब उसमें से आपको अगर सही आंसर नहीं आता यू कान गो थ्रू इट जबकि एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो इस तरह के क्वेश्चन इवन जब आप मेन्स में जाएंगे तो आपसे राज्यसभा इलेक्शन का प्रोसीजर पूछ लिया जाएगा या राज्यसभा मेम्बर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके उसके प्रोसीजर को आपको उसके बारे में सब कुछ बताना होगा वो सारी चीज़ें ये एक आर्टिकल कैरी कर रहा है है ना क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर सब बहुत डिटेल फॉर्मेट में यहाँ दे रखे हैं अ थर्ड ऑफ एम इन द राज्यसभा विच इज अ परमानेंट हाउस एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन फ्रॉम ईच स्टेट रिटायर वंस इन टू ईयर्स एंड पोलिस आर हेल्ड 
टू फिल अप दी वैकेंसीज तो ये जो वैकेंसीज फिल अप करने के लिए जो पोल्स क्रिएट किए जाते हैं उसी के तहत अभी 19 जून को जो राज्यसभा इलेक्शन हुए हैं सो समवेयर उसी से कनेक्टेड है ये और सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे सो यू शुड गो फॉर इट गो फॉर इट ओके एंड नोटा जो है क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है इन पोल्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है सीक्रेट बैलेट के बारे में सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से इस आर्टिकल में दे रखी है प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको क्योंकि ये 15 टू 20 मिनट्स और कैरी कर लेगा आपकी वीडियो का सो so, आपको ये जो आर्टिकल है इस पर बेस्ड जो जो भी डेटा है वो हम हमारे जो टेलीग्राम चैनल है अचीव आई एस उस पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी उसके अलावा ये आर्टिकल भी आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा और डेफिनेटली यू शुड गो थ्रू इट बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है एंड दैट्स एट फॉर टूडे सारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी हो सकती थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हमने यहाँ कवर कर ली है उसके अलावा कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आई एस पे को फॉलो कीजिए क्योंकि उस पर मैं सारे न्यूज़ आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको पोस्ट करती हूँ सो यू शुड गो फॉर इट ओके थैंक्स फॉर बीइंग विद मी बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट संडे अहेड